formales han estado a la, prácticamente desprotegidos en esta situación. Eh, ¿Qué piensa usted sobre esa situación que están pasando estos trabajadores en la República Dominicana y qué posibilidades hay de protección para ellos? Bueno, eh, saludarles primeramente y gracias por contactarnos para tratar de eh, aclarar algunas dudas a la población con respecto a los temas laborales que están ahora mismo sobre el tapete en nuestro país. Sí. Fíjese, esta es una situación que ha tomado de sorpresa al mundo, no solamente a nuestro país, y no estaba contemplada ni teníamos soluciones a mano para esto que nos está pasando actualmente. Uh -huh. El gobierno, dentro de todas las medidas económicas y paliativas que ha tomado, ha implementado dos programas. El primer programa es Quédate en Casa, que es donde aumenta el, la cobertura de la tarjeta Solidaridad para quienes la tienen y ha incluido a través del Gabinete Social de la Presidencia a otras personas. Sí. Ese es el programa que cubre y protege a los empleados informales. Eso Entiéndase está claro. por empleados informales aquellos que trabajan independientes, que no están afiliados a ninguna empresa, ni están subordinados a ningún jefe, sí. ni, están, eh, ni tienen un contrato de trabajo con nadie. Eso. Ahora, el programa FASE es el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado. Sí. Este programa es el que viene a proteger a los empleados formales. Sí. Tiene algunos requisitos contemplados en el decreto 143.20, que es el que regula este programa. Como sí. cuáles, eh, la empresa debe estar al día en sus compromisos con la Tesorería de la Seguridad Social hasta el mes de febrero de 2020. Estos, esta empresa debe o debió de suspender a sus, traba, a sus trabajadores por ante el Ministerio de Trabajo. Sí. Que tiene una plataforma que ha creado para esta, situaci sí. para esta situación. Entonces, entonces eh, los trabajadores que son informales, que no... Eh, no pertenece, o sea, no cotizan en la seguridad social, eh, tienen mucha preocupación porque muchos eh, todavía a esta hora, aunque el gobierno anunció que ya comenzó a dar las ayudas, que están en condición de vulnerabilidad y que no les ha llegado ningún tipo de la ayuda anunciada por el gobierno. ¿Qué mucha, gente, mucha gente se pregunta, para apoyar a Patricia Ajá. en su pregunta, eh, ¿cómo pueden ellos acceder? Ahorita llamó un, eh, precisamente un trabajador informal los guías turísticos, los taxistas, lo, muchos sectores que ni caen dentro de Quédate Casa, ni caen dentro fase, de FASE. Exacto, están en el limbo. ¿Qué van a hacer? Bueno, mire, hay una situación. Existen los empleados formales que son los que están cotizando en la, tesor en la Tesorería de la Seguridad Social, lo que las empresas están debidamente formalizados. Uh -huh. Están los empleados informales que son los que trabajan de manera independiente, y existen empleados formales no formalizados. Mira, y, es, un, es, un, es un trabalengua. Formales no formalizados, ¿y cuáles Exacto. son esos? ¿Cuáles son esos empleados? Esos son los empleados que reciben un salario, ejercen una función, están subordinados, o sea, acatan órdenes, y con ellos se constituyen los elementos del contrato de trabajo que está definido en el Código de Trabajo en su artículo primero que dice que es el contrato mediante el cual yo ejerzo una función, me pagan por esa función y ejecuto órdenes. ¿Qué pasa? Las empresas pues, le hacen, por ejemplo, salones de belleza, uh -huh. barberías, empresas eh, que están recién constituidas o empresas muy pequeñas que no han formalizado ante la Tesorería de la Seguridad Social a sus empleados, y esa es otra situación sí. que oportunamente, eh, este no es el momento para uno emitir juicios de qué se podría hacer en ese caso, posibles demandas y ese tipo de cosas, porque no es el momento de alarmar a la situación. Y, y en el caso de los ayuntamientos, algunos no deben Bueno, millones. los ayuntamientos son empleados públicos, sí, ¿sí? Sí. y los empleados públicos no entran en el programa fácil. 
se supone que deben de seguir cobrando. ¿Empleados porque, públicos no. o empleados municipales? Empleados municipales. Porque, pero son porque, una norma porque de... ahí están los músicos y los bomberos. No pueden ser empleados públicos porque ellos, el aumento de salario no abarcó a bomberos ni abarcó tampoco a... Perdón, vamos a hablar claro. Ni abarcó a bomberos, ni, a, ni, ni abarcó a músicos de la banda de música porque yo soy tengo familia ahí metido y sé... Nosotros en, en todo ese aumento que han hecho y de que somos empleados públicos y que empleados públicos cuando hay un, un eh, hay una, una parte discriminatoria. Es más, aquí hay bomberos que ganan 3 mil pesos y todo el mundo sabe que el salario fue llevado entre, entre 7 para allá hasta 8 y a ellos no se le aplicó. Entonces, por eso muchos ayuntamientos están en, de, están en, en defecto con la seguridad social que no han podido pagarla porque no tienen fondos. ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno, esa es una situación muy particular que tienen que sí. resolverse directamente con sus empleadores, que en este caso son los ayuntamientos, porque verdaderamente no están contemplados en este tipo de programas. Quedaron fuera. Claro que sí. sí. Eh, usted me decía, usted decía que no es el momento de alarmar porque estamos en una emergencia. Exacto. Eh, pero sucede entonces que esos empleados a los que usted hace referencia están desamparados en este momento. Literalmente. ¿Y qué hacemos? Bueno, mire, el programa Quédate en Casa sería una solución para ese tipo de, de personas que están eh, no formalizadas y que son trabajadoras independientes. El tema está que los beneficiarios del programa Quédate en Casa van a ser elegidos por la, con la Comisión de Asuntos Sociales sobre la base de la información validada por el Gabinete Social de la Presidencia. Eh, hay un link y hay una página web del programa Quédate en Casa que ahí eh, ese tipo de personas podía entrar y pedir información porque si no están formalizados, no están cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social y son empleados también informales que no tienen ningún tipo de amparo. Entonces, mi recomendación sería que llamaran eh, alguna línea que ofrece ese programa y o entraran a la página web eh, porque no se no están ahora mismo recibiendo personas en, en las instituciones por eso han habilitado eh, los distintos canales tecno, perdón tecnológicos eh, porque al programa fase el que no está formalizado no puede entrar una pregunta Marlick mira el sector salud también está exento del programa FASE y también del programa Quédate en Casa. Sin embargo, hay clínicas que ofrecen servicios de odontología, otras que ofrecen servicios, por ejemplo, de, de dermatología o, 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 o estéticas que forman parte de salud pública, pero que por la, el momento en que vivimos no están tampoco generando ingresos porque todo se está concentrando en el coronavirus. ¿Qué pasaría entonces con estas personas que también pudieran eh, suspenderles sus contratos porque no están recibiendo ingresos? O oh, si es que se les suspende, porque tengo entendido que no pueden suspender. Eh, ah, por favor, explícanos un poquito sobre eso. Mira, el artículo 143.20 que regula el FASE, uh -huh. en su artículo tercero cita las empresas que no entran dentro del programa FASE. Uh -huh. Dentro de ellas está el sector salud, que no es excluyente. O mm. sea, no dice eh, salud, pero odontólogo sí, eh, oftalmólogo, dermatólogo, no, no, no es excluyente, dice sector salud. Y punto. Exacto. Entonces, eh, el programa FASE entra en validación con otros, eh, con distintas plataformas. Tú aplicas en, el Ministerio de en la página del Ministerio de Trabajo, pero esa información, se crea esa base de datos y esa información es validada con la Tesorería de la Seguridad Social y con el Ministerio de Hacienda, que es quien desembolsa el los dinero. fondos. Uh -huh. en, en el cruce de información entre estas instituciones, se toma en cuenta la actividad económica que tú registraste cuando creaste tu compañía. Entonces, si tú perteneces al sector salud, automáticamente te excluyen y te rechazan tu inclusión en el programa FASE. Pero ¿qué pasa? Se ha dado esta situación con odontólogos y con otras ramas de la salud y también en otras actividades económicas. Porque yo te podría citar un ejemplo de la alimentación. y eh, Las reposterías ahora mismo no están operando. Y también están en, en el programa... Exacto, o sea, están en el sector, sector de alimentos. alimenticio. Eh, este tipo de empresas que están en esta situación... En el día de ayer, 
la, las distintas comisiones técnicas de estas instituciones han estado trabajando con respecto a esa situación porque se han recibido un sinnúmero de quejas. Exactamente. Eh, en el caso de los odontólogos, incluso mandaron una carta a la Asociación de, de Clínicas Odontológicas Privadas porque tienen empleados, tienen una secretaria, tienen un conserje, tienen un personal de apoyo, tienen una recepcionista. Si están cerrados, ¿cómo van a sustentar eh, a sus y, empleados? Y no solamente eso, nosotros vamos a hablar precisamente eh, después de usted uh -huh. con la presidenta de la Asociación de Clínicas Odontológicas. Eh, eh, la señora Michelin, eh, posteriormente a usted, eh, está en la lista de los entrevistados en el día de hoy. Y eh, la, le voy a decir algo, los odontólogos están a menos de medio metro para, con el paciente. Para poder trabajar. Para poder trabajar y bregan con saliva. Exacto. <risa> o sea, un asunto de verdad que... o sea es obligatorio. Es imposible que estén operando. Es imposible que estén operando. Hay, 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 hay que decir que, que de operando. los pocos que, que se cuidan más y se protegen más son los odontólogos. Sí. Por varias razones. Su, camarilla, su mascarilla, sus guantes, todo eso. Yo tengo muchas familias que son, que son odontólogos. Pero lo cierto es lo que Lía plantea y lo que usted plantea, yo creo que hay que buscarle una, una salida. Sí. Pero totalmente. Sí. totalmente. Precisamente, sí. a partir del día de hoy, se habita el se habilitará un formulario sí. en la pestaña del SWIR Plus, de la sí. página web de la Tesorería de la Seguridad Social, sí. para las empresas que hayan tenido este tipo de dificultad por esta vía que analizar su inconveniente y proceder a incluirla sí. en el programa FAS. El pues propósito sí. es incluir algunos sectores que por su actividad económica, como es el caso de los odontólogos que pertenecen al sector salud, eh, un veterinario pertenece al sector salud, y está encerrado, eh, un dermatólogo, un, un oftalmólogo. Eh, Pero como ustedes explican, sí. los odontólogos, por su ser, eh, por la cercanía que tienen que trabajar con el paciente, por lo, por la, la delicadeza de su trabajo, es uno de los sectores pertenecientes al sector salud que prácticamente es, son los más afectados. Sí. Totalmente, eh, totalmente. Entonces, eh, Hoy, ese, eh, las, ese tipo, esa rama de la salud y los que se vean afectados deben de estar pendientes y entrar a la página de la Tesorería de la Seguridad Social y mediante el SWIR Plus, ellos van a llenar un formulario, van a tramitar su, su okay. situación y van a proceder a incluirlos en el programa FAS. Okay. Eh, doctora, Finalmente de si, mi yo parte. Quiero, si yo quiero, por ejemplo, eh, resolver algún problema laboral, imagino uh -huh. yo, que tenemos que llamarla a usted. Eh, claro, en el aspecto, claro. ¿verdad? Sí, eh, sí, ¿En sí. qué aspectos usted puede ayudarnos eh, en esa situación? Es para ilustración de nuestros amigos bueno, radio televidentes. Nosotros estamos brindando, estamos trabajando de manera remota en nuestra oficina, sí. por las condiciones que se encuentra el país actualmente y el mundo. Eh, nosotros estamos brindando asesoría para lo, las suspensiones de los contratos de trabajo, sí. qué hacer una empresa que ante este esta situación que nos acontece ahora mismo, qué hace si, si entiende que va para fase 1, que va para fase 2, si tiene empleados que sí va a suspender, otros que van a trabajar, eh, si definitivamente quieren desahuciar a sus empleados, que no es lo ideal, pero... Eh, no, porque en el decreto no se puede cancelar todavía en este... No. En, en este, este, en este, en proceso, este periodo. En este periodo, claro. Mire, no sí. pueden despedir, pero sí pueden desahuciar. Sí. Ajá. Y pagarle sí. su prestación ahí mismo. Y, claro, sí. pagarle sí. su dinero. Sí. Eso sí. Eh, el el problema es que algunos lo han hecho y no le han pagado. Pero el Ministerio de Trabajo, bueno, la ley establece sí. el plazo que tienen las empresas sí. para pagarle las prestaciones laborales. Diez claro. días. Sí. Pero el Ministerio de Trabajo Diez está invitando de... a todos los empleadores. Sí porque es una situación un poco difícil, difícil para todo el mundo. Muy difícil. Eh, sí. Está invitando a los empleadores a suspender el contrato de trabajo, no romperlo, sí. porque imagínense quién consigue trabajo en esta no, situación. No, cállese, no, no hable de eso, ¿eh? Mire, <risa> yo, yo tengo una yo última tengo pregunta. un amigo que es chef Ay. y él acababa de renunciar de un restaurante y ya lo estaba lo iban a contratar en otro Ay, y ahí llegó el COVID-19 a embromar la cosa a mí me gustaría, 
A mí me gustaría saber, Marlick, si con esta situación, ayer yo le preguntaba al ministro de Trabajo si él entendía que había un vacío laboral en favor de los trabajadores, justamente porque se quedan una parte se queda en el limbo, otra parte se queda desprotegida. ¿Crees tú que en lo adelante habría que legislar para hacer una reforma al Código Laboral tendente a eh, garantizar derechos o por lo menos garantizar una estabilidad económica en una situación como la que estamos viviendo actualmente? Mira, el Código de Trabajo nuestro es muy garantista para los emplea okay. empleados. Eh, hace mucho tiempo que se está propugnando la reforma de este código para beneficiar un tanto más a los empleadores. Pero luego de esta situación que ha agarrado a todo el mundo sí. fuera, fuera de base, base. La, fuera de base sí. yo creo que nos va a dejar enseñanzas que sea prudente. y lecciones que vamos a tener que tomar en cuenta en un futuro para contemplar situaciones de esta índole y de otras que puedan presentarse en un futuro. Okay. Pero ahora mismo, yo, mi opinión personal, yo entiendo que debemos de enfocarnos en en tratar de llevar la situación de la manera de la mejor manera posible, mantener la calma, estar pendiente a las informaciones que emitan los organismos competentes, eh, no dejarnos mal informar porque eso acarrea pánico, incertidumbre, desinformación y no no estamos para esta situación para esa situación ahora mismo. Eh, doctora, eh, finalmente, ya eh, yo creo que sé la respuesta. Pero hay, por ejemplo, una empresa que tiene deuda con la seguridad social. ¿Puede aplicar por fase pagando, qué sé yo, eh, buscándole la vuelta? Poniéndose al día. Debe estar al día al mes de febrero. Ah, Debe estar al que día. Si pasó mal, si no estaba al día, no aplica. No aplica. Eh, bueno, tiene que tener febrero pago. Si ah, no tiene febrero exacto, pago, no puede... si no pudo aplicar para marzo, aplica para abril. Sí. Eh, eh, digo, perdón, Se abril, pone al aplica día, para mayo. regulariza su situación, pero eh, es bueno eh, resaltar sí. que en fase no paga retroactivamente. O sea, no. Si usted no calificó por cualquier razón para este pago que se realizó en el día de ayer, eh, no, no, usted regularizó su, la situación por la cual no pudo eh, entrar, no le van a pagar el pago que, que cayó ayer. O sea, ya eh, usted doctor, entraría doctora, para el pago del 21 En, en el de momento que usted está ahora en línea, Mucha gente la gente está llamando y pregúntele, pregúntele. Ya nosotros íbamos <risa> a cerrar la entrevista, pero mírenlo, hay una pregunta más. Pregúntale a la doctora qué pasa con los empleados de zonas francas que no le pagan. ¿Qué pueden hacer? Si están suspendidos, no le van a pagar. Claro. ¿Y entonces? Si no están suspendidos, tienen que pagarle sus derechos. Pero si los, si los suspendieron, tienen que pagarle sus derechos adquiridos. No, Así es. No, no hay que si los desahuciaron, hay que pagarle sus derechos adquiridos. Claro, si el, el, claro. el, la suspensión ¿no? del contrato de trabajo pone en pausa los efectos del mismo. Okay. Ni yo te presto los servicios, ni tú me pagas. Ok, ok. Está Ajá, bien, y bien. entonces... Los de Zona Franca, habrá que ver la situación. Si fue que Exacto. están suspendidos... Oh, pero si están trabajando... Que a ellos les conviene que, que, que lo pagarles. cancelen mejor. A ellos ah, les conviene... Ay, Dios sí, A ellos les conviene que lo cancelen, porque así hay que pagarle sus derechos a Y de lo contrario, entonces, sí. una demanda ante el Ministerio de Trabajo. Sí. Eso pasa lo mismo mire, con, con las bancas. Mire, eh, do doctora, hay sí, mucha sí. gente que va a decir... Hmm. No diga lo que va a decir la gente. Que para que me mate el hambre, que me mate el COVID... Ah, ah, bueno, eh, y va a salir para la no, calle. No, 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 cuidado, no, Alía. ¿Eh? Ten cuidado con eso, que te no. mate el COVID, no. No, no, no. no gracias, no, gracias yo, espere, doctora. A, antes de irnos, yo. Adiós, doctora. No, no. Gracias por. por Marlick Arias Guerra, okay. gracias. Elía, Elía, por oye, sí, oigan, sí, sí, sí. me han escrito desde el municipio de Boechillo. Boechillo está colindando con. Eh, eh, con. Eh, Yaque. Arroyo Cano y esas comunidades. Y Colinda, yo el con Padre de la Casa. Y Padre de la Casa por ahí adentro, Colinda con Ocoa. Para que tú veas cómo los pueblos se van enlazando. Sí, hacen frontera. Eh, pero ellos están haciendo una advertencia que yo quiero que salud pública, incluso ahorita en las ruedas de prensa, si alguien no está oyendo, la puede. Ellos dicen que aparte del COVID, que no ha llegado por esa zona, hay mucho dengue. Sí. Hay mucho dengue. Y que, porque, porque yo, yo he dicho aquí, 